প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম অমন চরমাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জিসনা রাফের দাউসে শুরুতে জানাব সংবাদ শিরোনাম পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী আজ যশনের জুলুস সহ ধর্মীয় ভাবকাম্বিরজে দিনটি পালন করছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিশ্বনবীর আদর্শ জীবনে ধারণ করার প্রত্যয় ভিসা নিষেধাজ্ঞায় পরোয়া করি না আস্থা আছে দেশের মানুষের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যার সাতাত্তরতম জন্মদিনে নানা আয়োজন মার্কিন নীতি আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ ও বাদুর কাদেরের মন্তব্য ভয়াবহ পরিণতির আগেই ক্ষমতা ছাড়ুন হুঁশিয়ারি রিজভের আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর কেবল মুক্ত করা হবে জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সরানো হবে হাতির ঝিলের বিদ্যুতের টাওয়ারও হাতির ঝিলে তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের স্প্যানগুলো সত্তর ভাগে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হারানো রূপ ফেরাতে তৎপর দাবি রাজক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো সংবাদে আজ পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহামের জন্ম ও ফাথ দিবস দিনটি উপলক্ষে এবারও রাজধানী সহ সারা দেশে বর্ণাঢ্য যশনের জলুস সহ র্যালি করেছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সকাল নয়টার দিকে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের গেট থেকে রাজধানীর সবচেয়ে বড় যশনের জলুস র্যালি বের হয় এ সময় তাদের হাতে কালেমা তায়বা জাতীয় পতাকা এবং নানা ধরনের বাণী ও স্লোগান লিখিত ব্যানার ও ফেস্টুন ছিল পরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এ সময় নবীর আদর্শ জীবনের ধারণ ও পালন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন মুসল্লেরা পাঁচশো সত্তর সালের বারো রবিউল আউয়াল আরবের মক্কা নগরীর সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে মা আমিনার কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাম আবার এই দিনই তার ওফাত দিবস তাই দিনটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাংলাদেশ সহ বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় দিনটি ঈদে মিলাদুল নবী হিসেবে পালন করে থাকেন আরও জানাচ্ছেন ইউসুফ আলী আল্লাহর একত্ববাদ ভুলে পৃথিবীতে যখন অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার বিরাজ করছিল তখন মানবজাতির জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের বারোই রবিউল আউয়াল মাসে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে প্রেরণ করেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালা পৃথিবীতে আগমনের পর পাপাচারে লিপ্ত মানুষকে মহান রবের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন দীর্ঘ তেষট্টি বছর ইসলাম প্রচার শেষে রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখেই পৃথিবী ছেড়ে পরপারে পারি জমান সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম একই দিনে জন্ম ও মৃত্যু হওয়ায় বারোই রবিউল আউয়ালকে বলা হয় ঈদে মিলাদুন নবী এদিনটি ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী পালন করা উচিত বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হুসাইনুল বান্না সাহাবাহিকামের জীবন থেকে যেটা বোঝা যায় যে ওনারা এই দিন রসুল বাগ সাল্লাহ ইসলামের নামে বেশি দূরু ছুরি পাঠ করেছেন রসুল বাগ সাল্লাহ ইসলাম তখন দুইটা শিউরিটি দিলেন ওনাকে একটা শিউরিটি দিলেন ইদান একফি কাহাম্ম এই দূরু শরীর তোমার সমস্ত পেরেশান জন্য যথেষ্ট হবে একফির উল্লাহুল্লাহকে দাম বাগ এবং আল্লাহ সাহান তোমার জীবনের সমস্ত গ্রাম মাফ করে প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা ক্ষণে প্রতিটা পলে পলে রসুল পাক সাল্লাহ ইসলামকে স্মরণ করতে হবে তিনি বলেন নবীর আদর্শ মেনে চললেই একজন খাঁটি ইমানদার হওয়া সম্ভব রসুল বলেছেন যে সোমবার দিন রোজা রাখ কারণ এই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি ফিহি বলি তো এর সাথে সাথে এই রবিউল আউয়াল মাসেরই তেরো চোদ্দ পনেরো হচ্ছে আইয়ামে বিদে রোজা রসুল পাক সাল্লাহ ইসলাম সারে জীবন এ রোজা রেখেছেন এবং মেডিকেল সায়েন্সও বলে যে মানুষের যে স্ট্রোক হয় যারা দেশকে বিদেশিদের কাছে হেও করতে চায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদেশিদের সাথে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে চায় তাদের রুখে দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার রাজধানীর চকবাজারে হোসনি দালানের সামনে ঈদে মিলাদুল নবী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন বিস্তারিত হাসান জাকিরের রিপোর্টে ইসলামের কান্ডারি মুসলিম উম্মার দিকপাল প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের জন্ম ও ওফাত দিবস উপলক্ষে বারোই রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন নবীর যশ্নে জুলুসে র্যালি 
সকাল থেকেই বিশ্ব নবীর ভালোবাসায় রেলিতে অংশ নেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বলেন ইসলামী প্রথম শিখিয়েছিল ধর্ম বর্ণ গোত্রের সমান অধিকার অসাম্প্রদায়িকতার বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহুয়াসাল্লাম আজকে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যারা স্মরণ করবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা স্মরণ করছে দেশকে ধ্বংস তারা করতে চায় উন্নয়নকে তারা ব্যাহত করতে চায় আমাদেরকে তারা বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি যারা পূর্ণ করতে চায় বিদেশিদের বাংলাদেশের মাটিতে বিভিন্নভাবে আমাদের গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য দেশের সমস্ত ব্যবস্থাকে নস্যাত করার জন্য যারা দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের তাদের বিরুদ্ধে আজকে আমাদের অবস্থান নিতে হবে অনুষ্ঠানে দেশ ও মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন আহল দরবার শরীফের পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম এদিকে ঈদে মিলাদুল নবী উপলক্ষে এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিশেষ দোয়া ও খাবার বিতরণ করা হয় হাসান জাকির মাই টিভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সামনের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে বাংলাদেশের মানুষের উপর আস্থা ও বিশ্বাস আছে বলে কোনো নিষেধাজ্ঞায় সরকারের ভয় নেই যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না এলে বাংলাদেশ আবারও অন্ধকার যুগে চলে যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্র সফরে ভার্জিনিয়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় যোগদান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান প্রবাসী নেতাকর্মীরা পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন সামনে নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে বাংলাদেশের মানুষের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস আছে তাই কোনো স্যাংশনে ভয় পায় না সরকার তারা চায় বাংলাদেশের মানুষ ভিক্ষা করে খাক বাংলাদেশের মানুষ মানুষের কাছে হাত পেতে চলুক বাংলাদেশ সবসময় নত জন হয়ে চলুক আমি জানি যে এই স্যাংশন ওই স্যাংশন এটা সেটা অনেক কথা হয় ওতে আমি পড়া করি না পড়া করি যে বাংলাদেশে এখন আমাদের মাটি আছে মানুষ আছে আমাদের হয়তো সম্পদের অভাব কিন্তু মাটি মানুষই তো আমাদের বড় সম্পদ তিনি বলেন একমাত্র আওয়ামী লীগই পারে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না এলে বাংলাদেশ আবারও অন্ধকার যুগে চলে যাবে বলেও মন্তব্য করেন সরকার প্রধান বাংলাদেশের জনগণের উপর আমার আস্থা আছে বিশ্বাস আছে তারা এখন এটাই মনে করে যে একমাত্র আওয়ামী লীগই পারে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে এবং তাদের আজকে যে উন্নয়নটাকে এটা যেন সাস্টেনেবল হয় সেটার ব্যবস্থা করা সেটা একমাত্র আমরাই পারি যদি কখনো এদিক ওদিক হয় তাহলে দেশ আবার সেই অন্ধকারের যুগে ফিরে যাবে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মানুষ চাইবে না যে আবার অন্ধকারের যুগে আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী বলেন আগামী নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনী ইশতেহার প্রস্তুত করা হচ্ছে এবার হবে স্মার্ট বাংলাদেশ মর্যাদা নিয়েই বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলবে বাঙালি জাতি আজকে আমরা দারিদ্রের হার যা একচল্লিশ ভাগ ছিল তা আঠারো ভাগে দামিয়ে নিয়েছি হত দরিদ্র যেটা পঁচিশ ভাগের উপরে ছিল পঁচিশ পয়েন্ট পাঁচ আজকে তা পাঁচ পয়েন্ট ছয় ভাগে নেমে এসেছে ইনশাল্লাহ কোনো মানুষ হত দরিদ্র থাকবে না উন্নয়নের গতি যেন অব্যাহত থাকে সবার কাছে সেই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আজকে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি দেশের দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাতাত্তরতম জন্মদিন আজ উনিশশো সালের আটাশ সেপ্টেম্বরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালের নির্বাচনের পর জনগণের ভাগ্য নয়নের প্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তার মাধ্যমে বাস্তব ধর্মী কর্ম পরিকল্পনার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি শুধু রাজনীতিবিদই নন একজন প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা হাসান জাকিরের বিশেষ রিপোর্ট দুঃখিত রাকিব হাসানের বিশেষ রিপোর্ট দেশের দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাতাত্তরতম জন্মদিন আজ উনিশশো সালের আঠাশ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের মধুমতি নদী বিদৌত টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি শেখ হাসিনা স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসার জ্যেষ্ঠ সন্তান উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট সপরিবারে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুকে বিদেশে অবস্থান করায় সেদিন প্রাণে বেঁচে যান শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা 
বিদেশে থাকা অবস্থায় উনিশশো সালে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে তার অনুপস্থিতিতে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় ছয় বছরের নির্বাচিত জীবন শেষে সতেরোই মে দেশে ফিরে আসেন তিনি উনিশশো সালে অভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এরশাদ সরকারের পতন এবং পরবর্তীতে উনিশশো এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অষ্টষটি সংসদীয় আসন লাভ করে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উনিশশো সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা হন প্রধানমন্ত্রী দু হাজার একের নির্বাচনে পরাজিত হল দু সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট প্রায় তিন চতুর্থাংশ আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ নেন শেখ হাসিনা দশম এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদের সরকার দলীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তার দীর্ঘ এই পথ চলা মসৃণ ছিল না অনেক চড়াই উৎরায় পার হয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি এরই মধ্যে অর্জন করেছেন মাদার অফ হিউম্যানিটি সহ একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন কে কাকে নিষেধাকা দিল সেটা নিয়ে ভাবে না আওয়ামী লীগ পর্যবেক্ষক কারা আসবে না আসবে সেটা ভাবার বিষয় নয় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন কমিটির বৈঠক শেষে কথা বলেছেন তিনি এ সময় ওবায়দুল কাদের বলে নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা সরকার করছে না সংবিধান অনুযায়ী অন্য দেশের মতো নির্বাচন হবে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা মাথায় রেখে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করা হবে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন আমাদের দু সাল মাথায় রাখতে হবে সেটার লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ আমার অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে হবে বিএনপি ক্ষমতা এলে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে ফকরুদ্দালকে হুমকি দিয়ে বলে দিয়েছে আর মাত্র কয়টা দিন আর মির্জা আব্বাস বলে আমি আজকে চাঁদ রাত দেখতে পাচ্ছি চাঁদ রাত কি দেখছে জিনে দেয় কিছু লোক দেখছে কিছু লোক দেখি চাঁদ রাত দেখে মির্জা আব্বাস এবং তাদের স্বপ্নগুলো ভাব তৃণমূলের ঠেলা এমনি বাঁচে না আবার এইসব স্বপ্ন দেখে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর বিষয়ে সরকার টাল বাহানা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি ভয়াবহ পরিণতি হওয়ার আগে নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান তিনি সকালে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সমাবেশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন ওরা জনগণের রক্ত ডিঙিয়ে ওরা ক্ষমতা ধরে ধরে রাখতে চায় যেমন হিটলার করেছিল জনগণের উত্তাল যে ঢেউ এই ঢেউয়ের কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র কোনো অস্ত্র কিন্তু টিকতে পারে না পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করুন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজধানী সহ দেশে বড় শহরগুলোকে কেবল মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় ডিপিডিসি জি টু জি প্রকল্পের ভূগর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থার চলমান কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে এইসব কথা জানান তিনি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হাতে ঝিলের বিদ্যুতের টাওয়ারগুলো সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে যদি সরকার গঠিত হয় ইনশাল্লাহ ঢাকা সহ চিটাগাং সিলেট খুলনা এবং ঢাকার আশেপাশে সমস্ত কেবল আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যাবে হাতির ঝিলের হারানো রূপ ফেরাতে রাজুক তৎপর বলে দাবি করলেও বাস্তবতা উল্টো মাত্র দুই বছরের সমন্বয়হীনতা আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হাতের ঝিলের ভেতরে তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের স্প্যানগুলোর সত্তর ভাগই বন্ধ হওয়ার উপক্রম স্বর্গগুলোরও বিভিন্ন স্থানে বেহাল অবস্থা আবু সাইদ ওপর তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দেখুন দ্বিতীয় পর্ব এ যেন অবহেলা আর অনাদারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এবং অতি বাণিজ্যিক মনোভাবের কারণে হাতিঝিলের বেহাল অবস্থা নগরবিদরা বলছেন হাতিঝিলের নান্দনিক দৃষ্টি ফেরাতে প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনার সেনাবাহিনীর হাত থেকে হস্তান্তরের পর যা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজু 
ধুলোই ধূসর হয়ে গেছে লেকে চারপাশে লাগানো অসংখ্য গাছপালা চুরি হয়ে গেছে মিউজিক্যাল সানবক্স তথ্য বলছে হাতিঝিল প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণে বছরের প্রায় আঠারো কোটি টাকা প্রয়োজন কিন্তু হাতিঝিলে ভেতরে বসানো দোকানপাট চক্রাকার বাস এবং পনেরোটি ওয়াটার বোর্ড থেকে বছরে আয় হয় দশ কোটি টাকা এ কারণে প্রকল্পের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা প্রস্তাবের বার্ষিক খরচ সতেরো কোটি আঠাত্তর লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো ষোলো টাকা দেখিয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হলেও মন্ত্রণালয় এই টাকা দিতে অপ্রগতা জানানো হয় প্রকল্পের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চক্রাকার বাস সার্ভিস বাগান ও জলাধার পরিষ্কার সহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি বলে মনে করেন হাতিঝিলের অন্যতম এই রূপকার কথা বলেন মামলা সহ জীব বৈচিত্র্য রক্ষা নিয়ে তারা অবৈধ ভাবে অসংখ্য দোকান পাট রেস্টুরেন্ট দিয়ে সেগুলি ব্যবসা করে অর্থ লিপ্স মনোভাব প্রদর্শন করছে এর বিরুদ্ধে আমরা মামলাও করেছি পরিবেশবাদীরা আমিও সেখানে যুক্ত ছিলাম সেই মামলায় আমরা হাইকোর্টে জিতেছি তারপরও রাজুক এই বিষয়ে অন্যায় ভাবে এর মেনটেন্যান্স না করে राजधानी রাজধানীর ফুসফুস খেত দৃষ্টিনন্দন এই হাতিঝিল প্রকল্পটিকে কিভাবে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে তা ইতিমধ্যে সবারই জানা আর কম দূরত্বের ভাড়ায় নীরব বাগরুদ্ধ অভিযুক্ত সবার মুখে মুখে তবে এই থেকে উত্তরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও দায়িত্ববান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সচেতন মহল হাতিঝিল থেকে আবু সেদপু মাই টিভি ঢাকা বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ডেঙ্গু রোগের টিকার সফল পরীক্ষা হয়েছে আন্তর্জাতিক উদ্রাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ আইসিডিডিআরবি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের লার্নার কলেজ অব মেডিসিনের গবেষকেরা এই টিকার সফল পরীক্ষা করেছেন ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি ধরন ডেন ওয়ান ডেন টু ডেন থ্রি এবং ডেন ফোর টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগে দেখা গেছে চারটি ধরনের বিরুদ্ধে এই টিকা কার্যকর টিকার এই সফল পরীক্ষা নিয়ে একটি প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক সাময়িকী ল্যান্সেটে গতকাল বুধবার প্রকাশিত হয়েছে এই টিকার নাম দেওয়া হয়েছে টিভি জিরো জিরো ফাইভ বা টেট্রাভেলেন্ট টানা তিন দিনের ছুটিতে বিপুল পর্যটকের আগমনে মুখর হয়ে উঠেছে পর্যটন শহর কক্সবাজার আগে থেকে হোটেল মোটেল বুকিং দিয়ে রেখেছেন ভ্রমণ পিপাসুরা কক্সবাজারের তারকা মানের হোটেলগুলো আজ থেকে তিরিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শতভাগ বুকিং হয়ে গেছে টানা ছুটিও সপ্তাহব্যাপী মেলা ও ব্রিচ কার্নিভালকে কেন্দ্র করে নতুন সাজে সাজানো হয়েছে হোটেলকে ঈদে মিলাদুল নবী ও সাপ্তাহিক শুক্র ও শনিবার ছুটিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকেরা জড়ো হয়েছে কক্সবাজার সৈকতের তীরে সকাল থেকে সমুদ্র সৈকতের কক্সবাজার শহর ও শহরতলি সংলগ্ন চার কিলোমিটার বেলা ভূমি পর্যটকদের উপস্থিতিতে মুখরি মুখরিত হয়ে ওঠে বিশেষ করে লাবনী পয়েন্ট থেকে কলাতলি পয়েন্ট পর্যন্ত দুই কিলোমিটার এলাকায় ছিল পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় একই সঙ্গে ইনানি পাটুয়ার টেক দরিয়া নগর সেন্ট মার্টিন মহেশখালী বার্মিজ মার্কেট বৌদ্ধ মন্দির সহ অন্যান্য পর্যটন স্পটও ছিল পর্যটকের ভিড় টানা তিন দিনের সরকারি ছুটিতে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা ঈদে মিলাদুল্নবী সহ সাপ্তাহিক ছুটিকে কেন্দ্র করে গতকাল বিকেল থেকে কুয়াকাটায় এসব পর্যটকদের আগমন ঘটে আবহাওয়া ভালো থাকায় পর্যটকরা সৈকতের বালিয়ারিতে মেতেছেন আনন্দ উন্মাদনায় আর প্রিয় মানুষকে সাথে নিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে গা ভাসাচ্ছেন অনেকে পরিবারের সঙ্গে কুয়াকাটার সৌন্দর্য উপভোগ করতে এসে শিশুরাও মেতেছে খুশিতে বাড়তি পর্যটকদের ভিড়ে বিক্রি বেড়েছে পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই ছুটিকে কেন্দ্র করে বুকিং রয়েছে অধিকাংশ অবকাশ যাপন কেন্দ্রগুলোর কক্ষ আর আগত অতিথিদের সার্বিক নিরাপত্তায় সচেষ্ট ভূমিকা পালন করছে টুরিস্ট পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা টানা তিন দিনের ছুটিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিলেটে আসছেন বিনোদন প্রেমীরা পর্যটকদের পদভারে মুখরিত হয়ে উঠছে সিলেটের পর্যটন স্পটগুলো এবার লক্ষাধিক পর্যটকের আগমন ঘটবে বলে হোটেল মোটেল মালিকদের প্রত্যাশা আর পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সতর্ক পুলিশ ক্যামেরাম্যান শাহিন আহমেদের সাথে নিয়ে মৃণাল কান্তি দাসের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শামস তাবরিজ ওচ্ছাস
চাবাগান পাহাড় নদী পাথর আর পাহাড়ের গভীর মিতালির সমন্বয় ঘটিয়ে সাজিয়ে রেখেছে সিলেটের বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলো জাফলং এর মায়াবী ঝর্ণা আর স্বচ্ছ জলের নদী লালাখালকে ঘিরে পর্যটকদের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি জলপাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে দেখা মেলে মেঘালয় পাহাড়ের সারি সারি ঝরনাধারা বিছানাকান্দি আর পাংথুই মায়ের সঙ্গে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক জলার বন রাতার কোলের আকর্ষণও নজর কারা আরও আছে হরজৎ শাহজালাল রাদিয়ানহু ও শাহপরানের মাজার শরীফ টানা তিন দিনের ছুটিতে সিলেটের হোটেলগুলো হয়ে উঠেছে পর্যটকপূর্ণ আমাদের প্রস্তুতি অনুযায়ী আমরা মোটামুটি সবগুলো হোটেল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে হাইজিনিক মেনটেন করে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে যাতে গেস্টরা এসে এখানে অবস্থান করতে পারেন প্রত্যেকটা হোটেলে আমরা পর্যটনের অপেক্ষায় থাকি আগের থেকে অনেক ভালো হবে এবং আমাদের পরিস্থিতি প্রস্তুতিও আগের চেয়ে অনেক ভালো পর্যটন স্পটগুলোতে পরিবহন সিন্ডিকেট ভেঙে পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণের দাবি জানিয়েছে সিলেট ট্যুরিস্ট গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিলেট একটি ভ্রমণ প্রিয় বাসু মানুষের অন্যতম একটি স্থান এই জায়গাতে যাতে মানুষের ভ্রমণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় সেই তদারকি করবেন প্রশাসন পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তায় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে এই কর্মকর্তা বিশেষ করে তারা নামবে ওই স্টেশনে আমাদের নজরদারি আছে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে বলা আছে যে ওই স্টেশনগুলোতে যেন তাদের ওটা নজরদারি থাকে যাতে করে ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে কোন পর্যটক হয়রানি শিকার না হয় শামস্তা ব্রিজ উচ্ছ্বাস মাই টিভি নিউজ ডেস্ক এবার উন্নয়নে শেখ হাসিনা গত দেড় দশকে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে দেশের বিদ্যুৎ খাতে শতভাগ মানুষ এখন বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত পটুয়াখালীর সাগর মহনায় চর কুকরি মুকরি থেকে দুর্গম পাহাড়ের কোথাও আর আধার নেই সাগরের তলদেশে সাবমেরিন কেবল বিছিয়ে পৌঁছানো হয়েছে বিদ্যুৎ দুর্গম পাহাড়ে বসানো হয়েছে সোলার প্যানেল ফলে গ্রাম পর্যায়েও হতদরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা মান বদলে গেছে এস এম আরিফের বিশেষ রিপোর্ট বিদ্যুৎকে বলা হয় অর্থনীতির চালিকা শক্তি চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সক্ষমতা থাকলে উন্নয়নের গতি সচল থাকে দেড় দশকে আওয়ামী লীগ সরকারের নানা পদক্ষেপে সেই সক্ষমতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ ঘরে ঘরে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ গত চোদ্দ বছরে অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটেছে বিদ্যুৎ খাতে দুই সালের তুলনায় বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ গুণ মোট উৎপাদন সক্ষমতা ছাড়িয়েছে আট গুণ দু হাজার ছয় সালে দেশে মোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল সাতাশটি বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো একান্নটিতে এই সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেড়েছে একশো চব্বিশটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে রূপপুর পারমাণবিক মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ এবং খুরুসখুল বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুই হাজার ছয় সালে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল তিন হাজার সাতশো বিরাশি মেগাওয়াট চোদ্দ বছরের ব্যবধানে সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে সাতাশ হাজার আটশো চৌত্রিশ মেগাওয়াটে যা মোট উৎপাদন ক্ষমতার আট গুণ উনিশশো এক সাল থেকে দুই হাজার নয় সাল একশো আট বছর একশো আট বছরে উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট আর চোদ্দ বছরে সেটা হলো আঠাইশ হাজার মেগাওয়াট ইউ ক্যান ইমাজিন যে কত স্বল্প টাইম স্প্যানে সরকার সিস্টেম লস কমিয়েছে প্রায় নয় ভাগ আমাদের দেশের প্রেক্ষিত না বিশ্ব পরিমণ্ডলে যখন আমরা বলি তারা অবাক হয়ে যায় তোমরা এটা কিভাবে করবা এটা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার একটা বড় সাগরের তলদেশে সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ে দেয়া হয়েছে সোলার ব্যবস্থা পরিকল্পিত ভাবে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছি বিতরণ এবং সঞ্চালনের ব্যবস্থা করছি বিদ্যুৎ খাতের এই অভাবনীয় সাফল্য এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতা পুরস্কারও পেয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার 
পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী আজ যশনের জুলুস সহ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে দিনটি পালন করছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিষ্ণুবীর আদর্শ জীবনের ধারণ করার প্রত্যয় ভিসা নিষেধ ঢাকায় পরোয়া করি না আস্থা আছে দেশের মানুষের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা সাতাত্তরতম জন্মদিনে নানা আয়োজন মার্কিন নীতি আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ ও বায়দুল কাদেরের মন্তব্য ভয়াবহ পরিণতির আগেই ক্ষমতা ছাড়ুন কুশিয়ারি রিজভিয়ের আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর কেবল মুক্ত করা হবে জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সরানো হবে হাতের জেলের বিদ্যুতের টাওয়ারও হাতের ঝিলে তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের স্প্যানগুলো সত্তর ভাগে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হারানো রূপ ফেরাতে তৎপর দাবি রাজু দর্শক এই ছিল এখনকার আয়োজনে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ